Señal directa. Continuamos en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Como todos los lunes, está con nosotros con su colaboración Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara. Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Sonia. Igualmente un gusto. Vivimos en un país en el cual existe un gran número de personas que tienen que decidir todos los días si quedarse, si tienen que quedar en casa para evitar ser contagiados de COVID-19 o salir a la calle para ganarse su comida. Esto, aunque exista una alta probabilidad de adquirir el virus. La situación socioeconómica de nuestro país no es en nada parecida a la de los países europeos o asiáticos. En aquellos países tienen mayores y mejores condiciones para enfrentar la crisis sanitaria que se está convirtiendo lentamente en una crisis económica sin precedentes. Hace unas semanas, la organización de la sociedad civil Nosotros, una organización eh, que tiene presencia en nacional, eh, presentó una propuesta denominada del ingreso mínimo vital, eh, misma que fue apoyada, abrazada por un importante grupo de diputadas, diputados, senadores, que pretende que transforme tanto en un exhorto al Poder Ejecutivo como en una iniciativa de ley. El proyecto consta de un apoyo otorgado por el gobierno federal equivalente a un salario mensual de alrededor de 3.500 pesos por durante el periodo de cinco meses, con la posibilidad de que se pudiera extender dos meses más, es decir, siete meses. Este apoyo sería estaría dirigido a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas de manera significativa en su fuente de ingresos durante la actual crisis sanitaria. En un contexto en el que entre marzo y abril más de 680 mil personas han perdido sus empleos formales, esto según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y también sin contar por supuesto, la afectación que han sufrido todas aquellas personas que tienen un empleo informal, un ingreso mínimo como este funcionaría como un seguro de desempleo. Puede ser una acción sumamente significativa por parte del Estado. La adopción de una medida de esta índole, medida progresiva que busca otorgar este apoyo a través de una transferencia directa, representaría un gasto de poco más del 1% del Producto Interno Bruto pudiera parecer alto, sin embargo, este gasto es menor al de otros proyectos importantes del gobierno federal, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Este ingreso mínimo vital también tendría la bondad de eh, cobijar a un importante grupo de personas que no están incluidas en los programas de apoyo del gobierno, los programas actuales como Jóvenes Construyendo el Futuro o las pensiones adultos mayores, entre otros ser aprobada esta iniciativa, el gobierno federal estaría siendo congruente con su discurso de apoyar a las personas que más necesitan y bueno, estaremos al pendiente observando qué ocurre en los próximos días en el cual se discutirá en el Congreso de la Unión esta importante medida. Muchas gracias. Pues sin duda Mario, porque la situación de muchas, muchas familias y seguramente los pronósticos que hay en torno a cómo se dispararía la pobreza extrema y, o la pobreza alimentaria, haría necesario que se tomen medidas. Yo creo que sí, y esta puede ser una, una alternativa que al menos se tiene que analizar, se tiene que discutir. Solo. Muchas gracias, Mario. Un placer escucharte gracias. siempre. Buen día. Hasta luego. Buenos días, Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara.